Tamam değerli Pitkop Nöktenin Saatçi Stüvadaçları. Bugünkü dersimizde biz sizlere Freeze on My Wi-Fi Ultimate programının yüklenmesi ve istifadesi kaydası hakkında mevlumak vereceğiz. Nece istifade olunacağını başlamaya çalışacak. Tabii ki programı ilk önce yüklemeyemiz telefonlu. Programı yükledikten sonra biz programı Camtire Installation ederek install ederek. Programı yükleme için Pitkop Nöktenin Saytına dahil olarak Programlar Təhlükəsizlik programları bölmesinden Please on My Wi-Fi Ultimate K, e, Plus K and Full yazılan başlık altındaki bölmeni seçirik ve programı yükleyirik. Tabi ki bu e, yükleme imkanı sadece geydiyatdan keçen istifadəçilerimiz üçündür. Eğer siz saytın geydiyatından keçmemişsiniz ise saytın üzvü değilsiniz de burada yükleme e, yani bu yükleme yerinin əvvəzinə e, belə bir şey yazacak. Yani Yükleme imkanı sadece geydi istifadeçiler üçündür. Onun için siz saytdan geydiyatdan keçmelisiniz. Programı yükledikten sonra e, programı çalıştırmak için bizden e, RAR, e, RAR şeklinde olan kovluğu açmak için bizden kod tələb edecek. RAR şifresi tələb olunacak. E, programın e, şey, RAR kovluğunun şifresi ise www.pitkov.net.net'dir. Gördüğünüz gibi burada geyd etmişik. E, İlk önce program biz kovluk halına getirerek onun için sağ düğmeni bırak ve buradan reset seçecek. Gördüğünüz gibi bizden kod talep edilir. Demiştik burada kodunu vermiştik. www.pitcom.net Buradan kopyalayarak da veya da elle dağıt ederek kodu programı işlek reseti salabilirsiniz. <gülüyor> Değerli istifadetçilerimiz programı yüklememişten evvel e, biz sizlere çaktırak ki eğer siz programın köhne versiyalarından istifade etmişsiniz ise kompüterinizde bu is on my wifi programının başka bir versiyası varsa onu silmeyiniz talep olunur. Yani silmezseniz bize problemler yaşayacak. Onu silme için de e, kontrol panelden yok da si cleaner'dan istifade edecek. Çünkü kontrol panelden silinen mənumatlar çoxu bəzən e, sistem, e, sistemde kalır. Gördüğünüz gibi biz de e, yüklemiştik onun versiyası var. Bunu e, üzerine sağ düğme bırak properties. Gördüğünüz gibi kısa bu program files 86 ettik programlar içinde bu popka adında qeyd olunur. Gelin bu programı ilk önce silək Cleaner vasitasıyla Cleaner programını açarak araçlara daxil oluruz. Buradan Please on my wifi seçirik geri yükləməyi çalışdır deyirik ve yes deyirik. Gördüğünüz gibi silindi programımız. Gelin indi C diskine daxil olaq. Ve buradan direkt programın bıraktığı her hansı bir iz kalıp bu gördüğünüz gibi kalıp yemeze siklinin ne kadar silseyi böyle. Onun için bu kovluğu da silay buradan. Kovluğu sildikten sonra önce biz yükleme işlemlerine başlayabiliriz. Ee, gördüğünüz gibi e, RAR faydından e, kovluk şeklinde saldıktan sonra programımızı Wilson Wi-Fi buradan setup'a dahil olur ve programı yüklemeye başlayırız. Cirit e, e, desktop ikon buraya işaretleyerek ekranda göstersin. Install deyirik. Ve buradan e, program e, gördüğünüz gibi finish'e çaktık. Sadece burada bir kuş koyur. Launch who is on wifi wifi diye ki finish'i butonunu bastıktan sonra programımız işlesin mi? Burada kuş koysanız otomatik olarak açılacak. Koymasanız sonradan siz çalışırmalısınız. Açar. Programımızı. Gördüğünüz gibi programımız açıldı. Pitkov Netnet Site istifadetçileri e, Wizard yani istifadə kaydasını bizden öğrenmemiz sebep edilir. Eğer bilirsiniz ihtiyacı yoktur. Cancel Wizard diye bilirsiniz. E, alt e, sağ bölümde ise böyle bir şeyle kar karşımıza çıkıyor. Programı update etmemiz istendir. Tabii ki biz bunu etmirik. Update etmirik. Bu versiyon neşteyecek. Cancel Wizard deyirik. Home bölmesinde bunu registration yani program registrasyon keçmeyi 30 günlük e, vaxtı var. Bunu registrasyon edecek. Demiştik ki programın registrasyon şeyleri bile e, program yüklediğimiz kovlukta var. İşte keygen papkasına daxil olarak bunu görebiliriz. Gelin e, daxil edelim keygen diye. Keygen'i sıxdıktan sonra e, burada generate deyirik. Daha sonra çıkan kodu kopyalayırıq. Copy. Programımızı açırıq. 
registration diyerek ve bura dahil ederek pasta diyerek save diyerek wild key integrate yani key e, dahil ettiğiniz şifre program tarafından okunuldu değil. Thank you for registration. Programı gayriyattan geçirdiğimiz için teşekkürlerimi bildirirler. Ok diyerek Who is on Wi-Fi will not shut down to enable registration version. Please start again. Bir e, program otomatik sonlandırılır ve yeniden biz buradan programı işlek vazifesi alırız. Üzerinde vurduktan sonra eğer açılmırsa program bizim burada aktif programlar bölmesine gelir. Buradan da çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi registration olundu. Who is on my Wi-Fi bölmesi şey penceresi açılır hatta bunu update etmedik dostlar update etmedik cancel diyerek buna ve burada scan bölmesine dahil olur yukarıdan scan new geçtikten sonra gözleyerek program bize aktarıp tapacak hansı IP'lerle wifi şebekemize girdirdiği hansı kampiller hansı IP ile IP unvanıyla şebekemize dahil olur gözleyerek Son bölmesinde gördüğünüz sistemi dahil olarak buradan sistem start aktarış oldu onu söyleyeyim. Ve e, aktarış tapıldı gördüğünüz gibi 4 IP yani 4 kompüter. Bunlar için de telefonda olabilir tabi ki. Wi-Fi şebekemde koşulur. Ve connected bölümünden yetti yani 4'ü de koşulur şekildedir değil. Tabii ki biz e, bizim e, şebekemize icazesiz giren istifadəçiləri bloklayacaq. Yəni bu sizin öz işiniz, başqasının girməsini istəmirsinizsə blok bölməsinə gördüyünüz kimi yuxarıda blok bölməsi var. Burdan hər hansı bir e, bağlamaq istəyirəm, bloklamaq istəyirəm. IP ünvanının qarşısını bloklayaraq, bloklayaraq, bloklayacaq. E, təbii ki, e, e, hər hansı bir səhvlik edib e, öz kompüterinizin IP ünvanını bloklaya bilərsiniz. Yəni bunu deyək ki, ən azından sonradan problemlərlə rastlaşmayaq. Öz kompüterinizin IP ünvanına baxmaq üçün start düyməsindən e, axtarış bölməsində CMD yazırıq və bunu çalışdırırıq. Qarşımıza belə bir ekran çıxır. Bura IP config yazaraq, IP config sözlərini yazaraq göstərim sizlərə görəni IP config Fig yazacak. İşte bu kodu yazarak kampiterimizin IP'sine bakabiliriz. IP config yazdık. IP config yazdık ve enter düğmesine basırık ve bizim kampiterimiz hakkında məlumatlar gelir. Gördüğünüz gibi IP adresimiz 192.168.1.10'dur. IP ünvanımız budur. Bizim. Yani bu sefer ve gördüğünüz gibi IPv4 adres değil. IP ünvanımız burada görsənilir. 1.10 Programı nəzərə salsaq ıı, görəcək ki ıı, 0.1.0.10 bu bizim IP'imizdir. Və biz bloklamaq istədiyimiz kompüterin ıı, IP ünvanının qarşısına bir blok işarası koyuruq. Qarşımıza belə bir, bir, bir pəncərə çıxır. Burada yes deyirik. Və işdə proses bu qədər istifadəçilərimiz. Artık bloklandı. Buradan biz home bölümüne girip blok loga bakabilirik. Bu video bu kadar. Her hansı bir sualınız olarsa bize ünvanlayabilirsiniz. Pitkov.net sayfı olarak sizin suallarınızı cevablandırmamızı cevablandıracağınızdan hiçbir şüpheniz olmasın. Bize info at fit net e-mail adresimizde yazabilirsiniz suallarınızı veya da programı yüklediğiniz bölümden şerh yazarak bildirebilirsiniz. Dikkatin dikkatinize göre çok sağ olun. Helalik bu kadar görüşerek mevcut derslerimizde.